大家好，我是龙儿。我是万万都没想到，把洋葱和生姜搭配在一起，作用竟然这么厉害，每个月用一次，非常的舒服。但是很多朋友都还不懂，今天呢就来给大家分享具体做法和它的用处。首先，我们准备一个这种的紫皮洋葱，大一点、小一点都可以。我们这边的洋葱现在是一块钱一斤，买回家的洋葱将外皮撕掉。洋葱是非常常见的蔬菜，它的营养非常丰富，经常用来当做配菜，很多家庭都特别的喜欢吃洋葱，因此洋葱也是咱们餐桌上面的常客，而且经常吃洋葱对人体的好处非常多。洋葱的这一层外皮非常的老，没有任何的食用价值，买回家之后一定要把它撕掉。撕去外皮的洋葱，颜色变得更加艳丽好看了。现在把它放入盆子里面，加水把洋葱洗一洗。洋葱虽然好吃，但是它有一股特别刺激的味道。喜欢它的人一般也是喜欢这个刺激味道，不喜欢它的人一般也是因为这个味道。所以你喜不喜欢洋葱呢？我们在洗洋葱的时候，最好不要把洋葱切开，那样的话就太辣眼睛了。像这样直接完完整整的用清水多洗两次就可以。其实洋葱不仅可以用来烹饪，还可以用来当做调味品，具有去腥增香的作用。比如我们在吃卤肉的时候，加一点洋葱，卤肉的味道立马就提升了一个档次。搓洗一次过后，把脏水倒掉。再往里面加入适量的清水，再清洗个两三遍，直到清洗洋葱的水变得非常的清透为止。像这个样子，洋葱就非常干净了。洗干净的洋葱，我们把它切头去尾。然后用自己最熟悉的切法切成自己想要的样子，可以切成丁，也可以切成丝，还可以切成块。但是咱们今天用到的洋葱尽量是切的碎一点，这样后期操作起来才更加的方便。所以我这里就直接把它切成了这种的小丁，接着放在一旁备用。下面我们再准备一颗这种的老生姜，生姜也要洗一洗，只需要加一点点水，把生姜表面打湿，然后来一勺盐，利用盐的摩擦力将生姜表面的泥土还有一些不好清洗的物质带走。洗生姜的方法平时也都给大家分享过，非常的简单，我也就不在这里多说了。咱们用食盐来洗生姜，主要是食盐有摩擦力。除此之外，它还具有消毒杀菌的作用，生活中也经常用它来清洗瓜果蔬菜以及我们的一些食材。搓洗生姜的过程中，我们还可以用指甲将生姜表皮的一些老皮抠掉。大概一两分钟后，往里面加入大量的水，将生姜表面的食盐残留冲刷干净。很多朋友在吃生姜之前都喜欢把生姜的外皮削掉，其实那种做法是不对的，存在即是合理。那么生姜皮具有生姜皮的作用，我们吃生姜的时候最好连皮一起吃，这样才能把生姜的用处发挥得淋漓尽致。所以呢，不建议去皮。洗干净的生姜，我们把它放到菜板上切成薄片，切得越薄越好。我们这里用的生姜最好是选择老生姜，老生姜里面所含的姜辣素更加丰富，而咱们今天主要用到的也是其中的姜辣素哦。切成薄片后，再改刀切成这种粗粗的细丝。生姜也是我们生活中非常常见的一味调味品。很多时候都会用到。其实生姜除了可以用来吃当做调味品之外，在生活中其他的作用也非常的多。以前的视频里面也和大家说了不少，这里就不再一一的和大家介绍了。切成这种粗粗的细丝之后，再改刀切成碎末。刀工比较好的朋友可以切得更碎一点。那么刀工不好的朋友，我们也可以用家里面的擦丝器将它擦出来。
结好后收入碗中，然后再加一点刚才切好的洋葱碎进来。洋葱和生姜的量是一比一，然后找一根家里面的这种木棍子，将生姜和洋葱倒一倒。这样可以充分的让洋葱还有生姜里面的营养元素发挥出来，倒的时候也不用倒得太碎，只需要洋葱和生姜表面微微出水的样子就可以了。整个倒的过程也不超过三分钟，大概倒成这个样子就好了。接下来准备一个家里面过期的口罩，将口罩对叠。我们用大拇指摸一摸，可以摸到这里有一条比较硬的胶条，这个胶条就是固定胶环。以这个地方为一个基点，我们用剪刀从这里剪开。剪开之后，这里就会有一个孔洞，里面的塑料固定胶环很轻松的就被取出来了。取出来的这个固定胶条，大家也不要扔了，可以放在家里面，给一些零食收口。刚才剪下来的一部分口罩上面的挂耳绳，我们剪下来一会儿要用。然后口罩这一端就打开了，我们将它翻过来，把里面的这一层翻出来。翻出来后，我们发现里面还有一层这种的无纺布，然后用手将这个白白的无纺布扯下来。接着再将口罩翻出来，这样我们就得到了一个很好的收纳袋，并且非常透气。现在呢，就把刚才倒好的洋葱还有生姜末装进来，然后用刚才剪下来的挂耳绳将它收口，收口处打上一个死结。像这样就可以了，然后把它放到冷水蒸锅里面，盖上锅盖，开大火蒸开后再蒸十五分钟。在蒸的过程中，我们就能闻到特别浓郁的香味。蒸好之后，揭开锅盖，香味飘满了整个厨房。这个时候，洋葱和生姜的营养成分已经完全被蒸出来了。现在的洋葱生姜包非常的烫，所以我们拿取的时候一定要注意不要烫到自己。把它放在一旁晾至温热不烫手的时候就可以开始用了。这样做的小香包做法非常的简单，但是用处却一点也不简单哦。是咱们老祖宗一辈一辈留下来的智慧结晶。那么到底该怎么用呢？相信很多人都非常的好奇。放置温热不烫手的时候，我们就把它放到咱们肚肚上面，并不是每天都放哦，只需要在女生的那几天我们再来放。放上之后就会感觉非常舒服，一整天心情也非常棒。这样试过的朋友都说非常棒呢，喜欢的朋友赶快收藏起来试一试吧，保证你用过一次之后就再也离不了了。学会了记得点个赞哦，点击我的头像可以观看更多视频。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。